কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো আজকের অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আজকে আমরা আলোচনা করব তৃতীয় অধ্যায় পদার্থের গঠন এই অধ্যায়ের কিছু টপিক নিয়ে তোমাদের আলোচনায় আসবে তাহলে কি কি টপিক আমরা আলোচনা করব মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ পরমাণু অণু মৌলের প্রতীক এবং পরমাণুর ভিতরে কণা মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ তার আগে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে শিখেছিলাম পদার্থ কি যার বর আছে জায়গা দখল করে এবং বল প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করে এটা নামে কি পদার্থ তাহলে পদার্থের দুইটা পার্ট আমরা দেখলাম একটা মৌলিক পদার্থ আর এটা কি যৌগিক পদার্থ মৌলিক পদার্থটা হলো যে পদার্থকে বাংলে ওই পদার্থ ছাড়া অন্য কোনো পরমাণু পাওয়া যাবে না যে পদার্থকে বাংলে ওই পদার্থ ছাড়া অন্য কোনো পদার্থ পাওয়া যাবে না সেটা হলো কি মৌলিক পদার্থ যেমন আমরা যদি বলি লোহা এই লোহা আমার এফই অর্থাৎ আয়রন এটা প্রতীক এই লোহাকে বাংলা আমি শুধু লোহাই পাবো এর ভিতরে অন্য কোনো পদার্থ আমরা কি পাবো না তাহলে এটা হলো মৌলিক পদার্থ যে পদার্থকে বাংলে ওই পদার্থ ছাড়া অন্য কোনো পদার্থ পাওয়া যাচ্ছে না সেটাকে আমরা মৌলিক পদার্থ বলতেছি আর যে পদার্থকে বাংলে দুই বা ততোধিক পদার্থ পাওয়া যাচ্ছে সেটার নাম হলো যৌগিক পদার্থ যেমন এখানে আমি লিখছি চুনা পাথর এই চুনা পাথরের সংকেতটা হলো এখানে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট তাহলে চুনা পাথরকে বাংলে আমি ক্যালসিয়াম পাচ্ছি কার্বন পাচ্ছি অক্সিজেন পাচ্ছি তাহলে তিনটা পরমাণু আমি এখানে পাচ্ছি চুনা পাথরকে বাংলা আমি কী কী পাচ্ছি ক্যালসিয়াম পাচ্ছি কার্বন পাচ্ছি এবং অক্সিজেন পাচ্ছি ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এটা হলো চুনা পাথরের সংকেত তাহলে চুনা পাথরেরকে বাংলা আমি কী কী পাচ্ছি ক্যালসিয়াম কার্বন এবং অক্সিজেন যেহেতু আমি একটা পদার্থকে বাংলে দুই বা ততোধিক পদার্থ পাচ্ছি তার মানে এই পদার্থটা হলো যৌগিক পদার্থ তাহলে যে পদার্থকে বাংলে বা বিশ্লেষণ করলে দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায় দুই বা ততোধিক কি মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায় তাকে বলবো আমরা কি যৌগিক পদার্থ আর মৌলিক পদার্থটা হলো যে পদার্থটাকে বাংলে বা বিশ্লেষণ করলে ওই পদার্থ ছাড়া অন্য কোনো পদার্থ পাওয়া যায় না সেটার নাম হলো মৌলিক পদার্থ এখন আমরা পরমাণু এবং অণু পরমাণু পরমাণুটা হলো মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা যার ভিতরে মৌলের গুণাগুণ বিদ্যমান থাকবে অর্থাৎ আমরা যদি লিখি হাইড্রোজেন এই হাইড্রোজেন পরমাণু ভিতরে আমার হাইড্রোজেনের যে ধর্মটা আছে এই হাইড্রোজেনের ধর্মটা বিদ্যমান থাকবে এটা হলো এই হাইড্রোজেন পরমাণুর ক্ষুদ্রতম কণা যার ভিতরে হাইড্রোজেন পরমাণুর যে ধর্ম এই ধর্মটা বিদ্যমান থাকবে এটার নাম হলো পরমাণু আর অণুটা হলো দুই বা ততোধিক পরমাণু মিলে যখন রাসায়নিক বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত থাকবে তখন আমরা এটাকে বলবো অণু যেমন দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু রাসায়নিক বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে তৈরি করবে হাইড্রোজেন অণু পরমাণুর ক্ষেত্রে আমরা মৌলের প্রতীক পাই পরমাণুর ক্ষেত্রে মৌলের প্রতীক পাই প্রতীক অর্থাৎ পরমাণু যেটা এটাকে প্রকাশ করে সংখ্যে প্রতীক দ্বারা আর অণু যেটা এটাকে প্রকাশ করা হলো সংকেত দ্বারা এটাকে প্রকাশ করে সংকেত দ্বারা অণুর ক্ষেত্রে হবে সংকেত আর পরমাণুর ক্ষেত্রে হবে কি প্রতীক হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রতীক হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রতীক এইচ যদি আমি বলি হাইড্রোজেনের সংকেত তাহলে এইচ টু যদি আমি বলি অক্সিজেনের প্রতীক তাহলে ও যদি আমি বলি অক্সিজেনের সংকেত তাহলে ও টু নাইট্রোজেনের প্রতীক এন নাইট্রোজেনের সংকেত এন টু দুটি নাইট্রোজেন পরমাণু মিলে আমার নাইট্রোজেন অণু হয়েছে আর শুধুমাত্র নাইট্রোজেন পরমাণু এটা হলো নাইট্রোজেন পরমাণু অর্থাৎ নাইট্রোজেনের ক্ষুদ্রতম কণা যার ভিতরে মৌলের গুণাগুণ অর্থাৎ নাইট্রোজেনের গুণাগুণটা বিদ্যমান আছে এখন আস প্রতীকটা কি মৌলের প্রতীকটা কি মৌলের প্রতীকটা হলো কোনো মৌলের ইংরেজি নাম বা ল্যাটিন নামের সংক্ষিপ্ত রূপকে আমরা বলবো প্রতীক কোনো মৌলের ইংরেজি নাম বা ল্যাটিন নামের সংক্ষিপ্ত রূপকে আমরা কি বলবো প্রতীক বলবো যেমন হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনকে যদি আমি ইংরেজিতে লিখি তাহলে এইচ ওয়াই ডি আর ও জি এন হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনের সংক্ষিপ্ত রূপে আমরা এইচ দ্বারা প্রকাশ করতেছি এটা হাইড্রোজেনের প্রতীক আমরা যদি লিখি হিলিয়াম এই হিলিয়ামকে আমরা এইচ ই দ্বারা প্রকাশ করতেছি হিলিয়ামের প্রতীক এরকম করে আমরা যদি দেখি তাহলে সোডিয়ামের প্রতীকটা আসে এন এ কিন্তু আমরা যদি সোডিয়াম লিখি তাহলে সোডিয়াম এস ও ডি আই ইউ এম সোডিয়াম কিন্তু এটার প্রতীকটা আমরা এন এ লিখতেছি কারণ হলো এই সোডিয়ামটা আসছে আমার ল্যাটিন নাম নেট্রিয়াম থেকে তাহলে মূলের ইংরেজি নাম বা ল্যাটিন নামের সংক্ষিপ্ত রূপ যেটা এটাকে আমরা বলবো প্রতীক তাহলে সোডিয়ামের ল্যাটিন নামটা হলো ন্যাট্রিয়াম এর প্রতীকটা হলো কি এন এ এরকমভাবে 
আমরা পটাশিয়াম এই পটাশিয়ামের যে ল্যাটিন নাম সেটা হলো ক্যালিয়াম এই পটাশিয়ামের ল্যাটিন নাম থেকে আমরা পটাশিয়ামের প্রতীকটা লিখি কে তাহলে হাইড্রোজেনের প্রতীকটা লিখলাম এইচ হিলিয়ামের প্রতীক এইচ ই তারপরে লিথিয়ামের প্রতীক এল আই বেরিলিয়াম বি ই তারপরে বোরন বি কার্বন সি নাইট্রোজেন এন অক্সিজেন ও ফ্লোরিন এফ ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট এখানে ফ্লোরিন এফ এল লেখে এফ এল না শুধু এফ নিয়ন এন ই তারপরে সোডিয়াম এন এ ম্যাগনেশিয়াম এম জি অ্যালুমিনিয়াম এ এল এ এল তারপরে সিলিকন এস আই ফসফরাস পি সালফার এস ক্লোরিন সি এল অনেকে এটাকে সি ওয়ান বলে সি ওয়ান না সি এল ক্লোরিন আর্গন এ আর পটাশিয়াম কে ক্যালসিয়াম সি এ এরপরে স্কেন্ডিয়াম এচ সি টাইটানিয়াম টি আই ব্যানাডিয়াম বি ক্রোমিয়াম সি আর ম্যাঙ্গানিজ এম এন আয়রন যেটা ল্যাটিন নাম ফেরাম থেকে এসেছে এফ ই কোবাল্ট নিকেল কপা ল্যাটিন নাম কাপরাম থেকে এসেছে জিঙ্ক জেড অ্যান্ড জিঙ্ক এখানে আমি তিরিশটা মোলের নাম লিখেছি যেটা প্রতীকগুলো আমি এখানে লিখেছি তোমরা বাসায় এই প্রতীকগুলো শিখবে প্রোটন সংখ্যা সহ আমার যে বেসিক ক্লাসগুলো ছিল রসায়নে সেখানে আমি এক থেকে বিশ পর্যন্ত মূলের নামগুলো তোমাদের পড়তে বলা হয়েছিল সেখানে প্রতীক সহ আজকে আমি আবারও লিখে দিলাম এই মূলের নামগুলা এবং এখান থেকে দেখো কয়েকটি মূলকে ল্যাটিন নাম থেকে এসেছে এই সোডিয়াম যেটা এটা ল্যাটিন নাম থেকে এসেছে পটাশিয়াম যেটা এটা ল্যাটিন নাম থেকে এসেছে এবং আয়রন যেটা এটাও ল্যাটিন নাম থেকে এসেছে এবং কাপরাম কপার যেটা এটাও ল্যাটিন নাম থেকে এসেছে তাহলে এক থেকে এখানে আমি তিরিশ পর্যন্ত মূলের ভিতরে দেখো ল্যাটিন নাম এসেছে একটি দুইটি তিনটি চারটি চারটি মূলের ল্যাটিন নাম থেকে এসেছে এই ল্যাটিন নামগুলো জানবার সোডিয়ামের ল্যাটিন নাম হলো ন্যাট্রিয়াম পটাশিয়ামের ল্যাটিন নামটা ক্যালিয়াম আয়রনের ল্যাটিন নামটা হলো ফেরাম এবং কপারের ল্যাটিন নামটা কাপরাম এই ছিল আমাদের প্রতীক তাহলে কোনো মূলের ইংরেজি নাম বা ল্যাটিন নামের যে সংক্ষিপ্ত রূপ এটাকে আমরা বলবো প্রতীক এখন আমাদের দেখো পরমাণুর ভিতরের কণা একটা পরমাণুর ভিতরে কি কি কণা থাকে এটা আমরা যদি দেখি একটা পরমাণুর ভিতরে আমরা তিন ধরনের কণিকা দেখতে পাই একটা পরমাণুর ভিতরে তিন ধরনের কণিকা দেখতে পাই তিনটি স্থায়ী কণিকা বলা হয় ইলেকট্রন প্রোটন আর হলো নিউট্রন ইলেকট্রন প্রোটন আরটা কি নিউট্রন তাহলে একটা পরমাণুতে তিনটি কণিকা বিদ্যমান এটা ইলেকট্রন প্রোটন আর হলো নিউট্রন তার ভিতরে প্রোটন এবং নিউট্রন এটা পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে প্রোটন এবং নিউট্রন যেটা এটার পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে এবং ইলেকট্রনটা থাকে কক্ষপথে ইলেকট্রন কক্ষপথে থাকে পরমাণুর কেন্দ্রের যে চার্জ এটা পজিটিভ আর ইলেকট্রনের যে চার্জ এটা হলো নেগেটিভ প্রোটন এখানে পজিটিভ চার্জগ্রস্ত নিউট্রন চার্জ নিরপেক্ষ কণিকা ইলেকট্রনটা নেগেটিভ চার্জ তাহলে আলটিমেটলি এখানে দেখো পরমাণুর কেন্দ্রে আছে কি প্রোটন আর নিউট্রন প্রোটনের তো প্লাস চার্জ আসছে নিউট্রনের চার্জ নাই তার মানে দাঁড়ালো আমার পরমাণুর যে কেন্দ্র আছে কেন্দ্রের চার্জটা হলো আমার পজিটিভ এর পক্ষপাতের থাকে হলো কি ইলেকট্রন প্রোটনের যত সংখ্যক প্রোটন আছে ঠিক কক্ষপথে ততটুকুই ইলেকট্রন থাকবে একটা পরমাণুর কক্ষপথে যত আমার কেন্দ্রে যতটা প্রোটন আছে তার কক্ষপথে ঠিক ততটাই কি থাকবে ইলেকট্রন থাকবে কক্ষপথে আমার যতটা ইলেকট্রন থাকবে ততটাই কি থাকবে প্রোটন থাকবে প্রোটন সংখ্যাটা কখনো চেঞ্জেবল না অর্থাৎ এটা কখনো পরিবর্তন হতে পারে না আমার চেঞ্জ হতে পারে কে ইলেকট্রন সংখ্যাটা পরিবর্তন হতে পারে এখন এই পরমাণুর কেন্দ্রে যে প্রোটন আছে এবং নিউট্রন আছে এই দুটার সংখ্যার যে সমষ্টি এটাকে আমরা বলি বড় সংখ্যা এটার কি সংখ্যা বলি বড় সংখ্যা প্রোটন আর নিউট্রন সংখ্যার সমষ্টিকে আমরা বলবো বড় সংখ্যা প্রোটন প্লাস নিউট্রন এই প্রোটন প্লাস নিউট্রনের যে সংখ্যা এটা হলো বড় সংখ্যা এবং পরমাণুর যে নিউক্লিয়াস এই নিউক্লিয়াসের ভরটা অর্থাৎ প্রোটন আর নিউট্রনের মোট ভরটা হলো নিউক্লিয়াসের ভর আর কক্ষপথে যে ইলেকট্রন আছে ইলেকট্রনকে যে বর এটা আপেক্ষিকভাবে শূন্য ধরা হয় আমরা দেখি একটা প্রোটনের প্রকৃত ভর কত একটা প্রোটনের প্রকৃত ভর ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন ইনভার্স টোয়েন্টি ফোর গ্রাম একটা ইলেকট্রনের ভর ওয়ান পয়েন্ট নাইন ওয়ান নাইন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ইন্টু টেন ইনভার্স টোয়েন্টি এইট গ্রাম একটি নিউট্রনের ভর ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স টোয়েন্টি ফোর গ্রাম তাহলে একটা প্রোটনের ভর একটি প্রোটনের ভর ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন ইনভার্স 
टोटी फोर ग्राम एक इलेक्ट्रनर बर टेन इनवार्स नाइन पॉइंट वन ओन इंटू टेन इनवार्स टोटी एट ग्राम ए निटनर भर हलो वन पॉइंट सिक्स सेवन फाइव इंटू टेन इनवार्स टोटी फोर ग्राम एखे देखो एक टू बेस कम आखने वन पॉइंट सिक्स सेवन थ्री और एखे वन पॉइंट सिक्स सेवन फाइव शुद्ध एतटुकु बेस कम ये एक ख्याल करते ये हलो निटनर बर और हलो प्रोटन एक प्रोटन बर तेल देखो ये नाइन पॉइंट वन ओन इंटू टेन इनवार्स टोटी एट इटा तरह की बुझा है यहाँ तरह बुझा है नाइन पॉइंट वन ओन के टेन टू दि पार्ट टोटी एट द्वारा जो भाग करी तेल तुम्हें चिंता कर देखो मानट कत क्षुद्र आ टेन टू दि पार्ट टोटी एट तरह एक आठाशा शून्य एक आठाशा शून्य ये संख्याटार द्वारा जो नाइन पॉइंट वन ओन के भाग करी तेज़ अनेक क्षुद्र मान आसे तेल ये मानटा के जन्म नगण्य द्वारा है तम मैं परमाणुर जो मोट बर एट मूलत प्रोटन और निटनर भर प्रोटन और निटनर भरता के परमाणु भर हिसाब से करी नगण्य करी गण्य करी एन ए परमाणुर जो अधिकांश जो जैागुल्लो आई जैगा फाका थे और कक्षपथे थक इलेक्ट्रन एरपर प्रोटोन चार्ज नहीं कथा बी प्रोटोनर चार्ज तो हम पजिट प्रोटोन प्रकृत चार्ज जो आज से प्लस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन बार्स नाइनटीन कुलम्ब प्रो चार्जर एकक हलो कुलम्ब चार्जर एककटी कुलम्ब तेल सी द्वारा एखे कुलम्ब बोझा और निटन तो आप एक आगे बल निटन चार्ज निरपेक्ष कणिका आई मिन तर को चार्ज नहीं इलेक्ट्रनर चार्ज तो हलो नेगेटिव तेल इलेक्ट्रन चार्ज हलो माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन इनवार्स नाइनटीन कुलम्ब यहाँ हलो इलेक्ट्रनर चार्ज जदि आपेक्षिक भावे चार्ज द्वारा है जे आपेक्षिक भावे जो चार्ज व आदान से प्रोटोन क्षेत्र में प्लस वन निटन तो नाई और इलेक्ट्रन क्षेत्र में माइनस वन और जो प्रकृत चार्जर कथा बोले तो प्लस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन इनवार्स नाइनटीन कुलम्ब जिरो और हलो कत इलेक्ट्रन क्षेत्र में माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन इनवार्स नाइनटीन कुलम्ब हमारे परमाणु भेतरे तेल कटा कणिका पाल तीन कलिका पाल एक इलेक्ट्रन प्रोटोन और एक निटन सूप्र शिक्षार्थी आज के आलोचना कर लम परमाणुर भेतर जो कणिका इस सम्पर् आगामी क्लस तुम्हारे साथ बोर और राधाफोर मडल नहीं कथा बोल से तुम्हारा सबाई भलो थको सुस्थ आल्ला हाफिज